पिज्जा मैक पफ आमतौर पर जब बच्चे बाहर जाते हैं मैकडोनल्ड्स में या इधर उधर तो बर्गर ऑर्डर करेंगे मैक पफ ऑर्डर करेंगे तो आज हम बच्चों को ही खुश करने के लिए आज मैक पफ तैयार कर रहे हैं आप भी अपने घर में बनाएं और बच्चों को खुश करें कोई भी फेस्टिवल हो बर्थडे पार्टी हो आप उसमें तैयार कर सकते हैं इस तरह से या नॉर्मल रूटीन में भी इसको बनाया जा सकता है फिलिंग को आप बना के एक बार कई दिनों तक इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और बस आटा गूंधा इसका और इसको तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं बहुत जबरदस्त तैयार हुआ है आप इसको घर में जरूर ट्राई करिएगा तो चलिए फटाफट इसको बता देते हैं इसको हमने कैसे तैयार किया है और आप इसकी इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए पिज्जा मैक पफ के आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए सबसे मैंने जो हमें जो एक डो तैयार करना है उसके लिए मैंने ये दो कप मैदा लिया है वन फोर्थ कप ये ऑयल है बेकिंग पाउडर है वन एंड हाफ टी स्पून और इसमें हम नमक डालेंगे ये मैंने इसकी सब्जियों के लिए भी रखा हुआ है नमक और ये आटे के लिए तो इसमें से हाफ टी स्पून में इसमें नमक डालूंगी बाकी सब्जियां मैंने काटी हुई हैं पत्ता गोभी है गाजर है फ्रेंच बीन्स हैं शिमला मिर्च है कुछ कॉर्न है और एक हम टमाटर लेंगे सबको बहुत बारीक चॉप करना है बहुत छोटा छोटा पतला पतला इस तरह से शिमला मिर्च भी आप देख लीजिए बहुत बारीक बारीक है तो इस तरह से हमको सारी सब्जियां काटनी है और इंग्रेडिएंट्स बाकी जो इस सब्जी में जाएंगे हाफ टी स्पून मैंने ऑरिगेनो लिया है थोड़ा सा चीज लिया है जिसको मैं ग्रेट करूंगी हाफ टी स्पून लहसन का पेस्ट है आप ग्रेटेड भी ले सकते हैं और दो टेबल स्पून मैंने ये टोमेटो सॉस ली है तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं इसमें ये नमक डाल देते हैं हाफ टी स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ और इसमें ये बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और पहले मिक्स कर लेंगे इन चीजों को इसके बाद उसको हम ठंडे पानी से गूंदेंगे क्यों मैं कि जो क्योंकि जो मैक पफ की जो लेयर होती है जो आटा होता है जब हम खाते हैं तो थोड़ा खस्ता लगता है तो इसलिए उसे हमें ठंडे पानी से उसको गूंदना है तो मैंने फ्रिज में पानी रखा हुआ है अभी मैं निकाल लेती हूँ चम्मच में मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ वन टू थ्री फोर तो लगभग ये फाइव टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है तो इसको हम मिक्स कर लेंगे एक बोइंग की तरह तैयार कर लेंगे हाथ से ही कर लेते हैं मैंने फ्रिज से पानी निकाल लिया है ठंडा पानी है ये थोड़ा हमें सख्त ही डो तैयार करना होगा अब देखते हैं इस तरह से इसमें थोड़े थोड़े लम्स बन गए हैं अब इसमें हम धीरे धीरे पानी डालेंगे सारा एक साथ नहीं डालेंगे और एक डो की तरह इसको तैयार कर लेना है हमें सख्त डो ये डो की तरह सारा सिमट गया है थोड़ा इसको हम और गूंदेंगे तीन चार मिनट इसको मैं और गूंदूंगी ताकि थोड़ा चिकना हो जाएगी ये डो तैयार हो गया है इसको मैंने चार पांच मिनट इसको गूंदा है थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी आधे घंटे के लिए सेट हो जाएगा अब मैं इसको ढक कर रख देती हूँ तब तक हम अपनी सब्जियों को तैयार कर लेते हैं इसकी फिलिंग मैंने पैन रख दिया है ऑयल भी डाल दिया है वन टेबल स्पून में ऑयल डाला है तो इसमें सबसे पहले मैं लहसन डाल देती हूँ तो इसलिए कमी तेल डाला है 
अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है मैंने दो मिनट नमक और और एक साथ भूना है अब इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ वो भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है इसको मिक्स कर देते हैं अब मैं इसके अंदर एक छोटी कटोरी पानी डाल देती हूँ लगभग तीन टेबल स्पून होंगे ये और इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा हमें सब्जी को गलाना है हाफ डन करना है सब्जी को हमें तो मैंने पानी इतना डाला है कि पानी सूख जाए थ्री टेबल स्पून के आसपास डाला है और इसको मैं अच्छे से अब ढक देती हूँ और दो मिनट से दो से तीन मिनट के लिए इसको मैं गलाऊंगी इसको मैं ढक देती हूँ खोल कर देख लेते हैं सब्जियाँ गल गई हैं थोड़ा सा पानी है उसको मैं हाई फ्लेम करके पानी को सुखा लेती हूँ एक मिनट लगेगा बस पानी सूखने में ज्यादा नहीं है पानी लगभग हो ही गया है अब इसमें मैं टोमेटो सॉस मिला देती हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे फ्लेम अभी मैंने हाई रखी हुई है ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है अगर आपको थोड़ा मिर्च वाला चाहिए तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च या साब पाउडर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं दो हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल लें लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए है तो उसमें बच्चों को मिर्च अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए हमने इसमें मिर्च नहीं डाली है अब इसको मैं बंद कर देती हूँ हमारा तैयार है बिल्कुल देखिए सूख गया है पानी और सॉस भी सूख गई है सब्जियों में कोट हो गई है अच्छे से ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है अब इसमें मैंने ये मोजरेला चीज़ को ग्रेट कर लिया था इसको मैं ऐड कर देती हूँ इसको गैस पर रखे रखे नहीं डाला क्योंकि हमें इसको पिघलाना नहीं था थोड़ा ठंडा करके इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है आए और जब हम उसको देखिए इस तरह से हमें चाहिए क्योंकि इसमें खिंचता खिंचता हुआ हमें चीज चाहिए तो इसलिए मैंने इसमें इस वक्त डाला है इस तरह की हमें चाहिए आधा घंटा हो चुका है अब हम इसको बेल लेते हैं थोड़ा सा दोबारा सा भून लेते हैं इसको कर लेते हैं और एक हिस्सा ले लेते हैं थोड़ा हाथ से इस तरह से हम जैसे लोई बनाते हैं उस तरह से हमने इसको कर लिया है और हल्के हाथ से इसको बेलेंगे
फ्राई करते हैं इसको ये फिलिंग बच गई है इसको हम उठा के रख देंगे इससे स्प्रिंग रोल बन सकते हैं समोसा बन सकते हैं और भी बहुत सारे इससे स्नैक्स तैयार हो सकते हैं तो हम इसको यूज करते हुए भी आपको फर्दर और हमने मीडियम फ्लेम करी हुई है इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे तो हम डाल देते हैं मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो इसमें अभी इसमें एक ही आ पाएगा तो अभी फिलहाल मैं आपको एक करके दिखाती हूँ लो टू मीडियम पे हम इसको फ्राई करेंगे हाई नहीं करना है अब देख सकते हैं तल के अपना भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा है अब इसको पलट देते हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको करना है अब देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया है जितना हमें चाहिए उतना हो गया है अब इसको हम निकाल लेते हैं फ्लेम अब बिल्कुल मैंने लो कर दी है क्योंकि हमें मीडियम फ्लेम पे ही कुछ को करना है अगर मैं इसको हाई पे रखूंगी तो ये तेल गर्म हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेते हैं तो तैयार हो गए मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ देख सकते हैं कितने खस्ता है आप इसे घर में तैयार करें होली पे किसी फेस्टिवल पे या बच्चों की बर्थडे पार्टी हो आप उसमें तैयार करें और अपने बच्चों को खुश करें तो नीचे एक लाइक बटन है आप उसे प्रेस कर सकते हैं और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया देखते रहिए शायद